快点，大家都在等你呢，想半天了还答不上来。不玩了，不玩了，猜谜最没意思。啊，答不上来就说没意思，愿赌服输。快，把你头上那根金钗摘下来给我。谁跟你赌了？这明明是个游戏，就你仗着是后族族长之女，次次夺人所爱。这谁夺人所爱了？规矩是大家定好的，规矩还不是你自己定的？就是啊，就是、你说什么？你总抢大家最喜欢的。我们早就看不惯你了，你们把这个摘下来给我，给！放下我，胡说！这是我的，给！你给我，给我，给我！我告诉你，咱们草原定输赢，只看拳头，不看出身。好啊，怕你啊！来啊，来啊！住手！怕谁？住手！大小姐，大小姐，大小姐来了。大小姐。大姐，是他们先出尔反尔的。好啊，宰相府的大小姐也来了，今日就让我们瞧瞧，宰相府到底是什么好家教。归隐，大小姐，把这些全部归还。大姐啊，明明是他们先。归隐，是。等等，还是大姐明事理呀。我们萧府绝对不会贪小便宜，但也不会任人欺负。提议猜谜的是你，反悔的也是你。我承认，是我提议，谁赌输了就赔饰品。那是因为明面是乌谷里出的，我才输的。如果真要论公平，那当然要由我来出了。听闻大小姐秀外慧中，那不如今天就让我们大家见识见识。是啊，说不定也是很有心人呢。今天若我赢了，你要向乌谷里鞠躬道歉。好，脚踏千江水，手扬满天沙，惊起林中鸟，折断园里花。解落三秋叶，能开二月花。过江千尺浪，入竹万竿斜。什么意思啊？怎么又是一个谜啊？不懂了吧？他出的这道题的谜底是风，而我大姐给出的谜底和谜面都是风。服了吧？今日确实是我出尔反尔，贵府学识渊博，我甘拜下风。萧府的学识果然不虚、啊，小妹言辞也着实有失礼之处，赌注之事便作罢了。大家将首饰各自拿回便是。我们父亲同朝为官，我们可要注意言行举止，以免留下画饼，给我们家族添一些不必要的麻烦。大小姐教训的是，今日多有得罪，今后一定不敢造次。走吧。大姐，你倒是逞了威风了。我赢那么多东西，一件也没给我剩下。你还敢说？看我下次还帮不帮你？爹爹平日教我们诗书礼义，你却出来在这里与人作赌。大姐，你可千万别跟爹爹讲啊！千万别。哎，大姐，对了，瑟瑟礼马上就要开始了，燕燕说不定已经到了呢，咱们快去找他吧。我真是拿你们两个没办法。燕燕，你这匹马真不错，果然与众不同。
当然了，我见他第一眼就知道他与众不同，而且他可是花了我十两金把他买回来的。十两金？嗯，燕燕，咱们大辽到处都是马，你花十两金，你让人给骗了吧？都给我买一车南朝绸缎了，绸缎有什么用啊？我的宝贝是马，只要在我心里他是值得的，哪怕付出千金我都心甘情愿。你要那么好的马有什么用？当然有用了。你们看吧，等到这次的射柳大赛之后，整个大草原所有的人都会知道这匹马的。燕燕，你千万不要胡来啊！到时候主上可是要去观赛的。我当然知道主上会去观赛，而且我还知道这次射柳大赛获得第一名的勇士还可以获得主上清风的郎君军首领呢。哎，那岂不是到时候草原上所有的年轻好儿郎都会去参加？你呀、啊，只要一提到好儿郎，就两眼放光。好了，别啰嗦了，快许愿吧。把彩线在树枝上挂足一月，之后呢，再拿回来收藏，就会保佑我们无病无灾。大姐，可是我们为什么要祭祀一棵树啊？你看你，平时就知道穿衣打扮，书上可是写的很清楚，这些树呢是依水而生。我们游牧民族只要看到是有树。就知道附近一定有水源，一旦看到了水源，就可以找到生命的希望和延续。所以，我们祭祀这棵树，就是要感谢它庇佑我们契丹人子孙繁茂、平安祥瑞，是这个道理。嗯，嗯，我知道，还可以祈祷我们姻缘早成。好了，别说了，快来许愿吧，要一边祭一边祈祷哦。那除了可以祈祷姻缘之外，还可以祈祷其他的吗？你还要祈祷什么？我们女孩子，最重要的不就是有个好姻缘吗？对吧，大姐？哎，燕燕，难道你就没有喜欢的男孩子吗？哪怕就那么一点点。